നമസ്കാരം ജിംബ് ട്യൂട്ടോറിയലിൻ്റെ മറ്റൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് അവർക്കും സ്വാഗതം നിങ്ങൾ ഈ ചാനലിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് എത്തിച്ചേരുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുവാനും നോട്ടിഫിക്കേഷന് വേണ്ടി ബെൽ ബട്ടൺ ആക്റ്റീവാക്കുവാനും അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു ജിമ്പിൻ്റെ ഈ അധ്യായത്തിൽ പഠിക്കുന്നതും ഒരു പ്രോജക്ട് റിപ്പോർട്ടിൻ്റെയോ മാഗസിൻ്റെയോ കവർ വളരെ ലളിതമായി എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാൻ കഴിയുമെന്നുള്ളതാണ് നമുക്കൊരു പുതിയ ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഇവിടെ എ ഫോറാണ് എ ഫോറാണ് എടുക്കുന്നത് കാരണം പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്ന സാധാരണ സൈസ് എ ഫോർ ആയതുകൊണ്ട് എ ഫോർ ഒക്കെ എടുക്കാം അളവൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇത് എ ഫോർ സൈസാണ് പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ടര ശതമാനത്തിലേക്ക് ചുരുങ്ങി നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഈ ചെറുതായി നിൽക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ലെയർ മാത്രമാണ് ഇപ്പോഴുള്ളത് നമുക്ക് ഒരു പുതിയ ലെയർ ആദ്യം നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ആ ലെയറിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ചെറിയ ഗ്രേഡിയൻ്റ് ഓരോരുത്തരുടെ കലാപരമായ കഴിവനുസരിച്ച് ഇതിനെ ഭംഗിയാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നിറങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുകയോ ഗ്രേഡിയൻ്റ് ഉപയോഗിക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യാം ബ്ലെൻഡ് ടൂൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു ഗ്രേഡിയൻ്റ് ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യാം ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇതൊരു മുഴുവൻ സ്ഥലത്തേക്ക് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്താൽ മതിയാകും ഇതുപോലെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കളറൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ടാവും പക്ഷെ അതൊരു ഭംഗിയാകില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ഭാഗത്തേക്ക് അതിനെ ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് അത്രയും ഏരിയയിലേക്ക് നിർത്തുന്നതായിരിക്കും ഒരു കുറച്ചുകൂടി ഭംഗിയായി വരിക എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു ഈ ഭാഗത്തേക്ക് ഇത്രയും സെലക്ഷൻ ആണ് റെക്റ്റാങ്കിൾ സെലക്ഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള റെക്റ്റാങ്കിൾ സെലക്ഷൻ നടത്തിയതിന് ശേഷം ആ ഭാഗത്തേക്ക് ബ്ലെൻഡ് ടൂൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഈ രണ്ട് നിറങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഗ്രേഡിയൻ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് ഏകദേശമായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇത്രയും വേണ്ട എങ്കിൽ ഞാൻ അതിൻ്റെ ചുരുക്കുന്നു അതിൻ്റെ സ്പ്രെഡിങ് എത്ര വേണം എന്നുള്ളതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അതിനെ സെറ്റ് ചെയ്ത് നിർത്താവുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ സെലക്ഷനിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അത് സെലക്ഷൻ അൺ നൺ കൊടുത്ത് നമുക്കൊരു സെലക്ഷൻ ഒഴിവാക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു ചിത്രം കൊണ്ടുവരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു അതിന് വേണ്ടി അടുത്ത ലെയർ ആഡ് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള പോലെ തന്നെ ഫയൽ ഓപ്പൺ കൊടുത്ത് ചിത്രങ്ങളിൽ എവിടെയാണോ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളത് അവിടെ നിന്ന് ഒരു ചിത്രം എടുത്ത് ആ ചിത്രം അവിടെ ഉൾപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് ഞാൻ ഈ ചിത്രമാണ് ഇപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് ഈ ചിത്രം കൺട്രോൾ സി ഓ അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് എഡിറ്റ് കോപ്പി ഈ പേജിലേക്ക് പുതിയ ലെയറിലാണ് എഡിറ്റ് പേസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ സ്കെയിൽ ചെയ്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്യാൻവാസിന് അനുസരിച്ച് മാറ്റിയെടുക്കാം സ്കെയിൽ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് ഈ ലിങ്ക് ബട്ടൺ ഈ ചെയിൻ ലോക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ചെറുതാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ആസ്പെക്ട് റേഷ്യോ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് അത് ലിങ്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാനത് ചെറുതാക്കുന്നു എൻ്റെ സെൻറ്ററിലൊരു റൗണ്ട് ഉണ്ട് ആ റൗണ്ടിൽ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ നമുക്കത് എടുത്ത് വയ്ക്കുവാൻ കഴിയും സ്കെയിൽ ചെയ്ത് നോക്കാം കുറച്ചുകൂടി അരികുകൾ കറക്റ്റ് ആകാനുണ്ട് അപ്പോൾ നോക്കുന്ന കുറച്ച് വലുതാക്കി നോക്കാം ഏകദേശം നമ്മൾ അതിൻ്റെ രൂപത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് മൂവ് ചെയ്ത് മൂവിങ് ടൂൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആ പേജിൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഏറ്റവും താഴെയുള്ള പൊസിഷനിലേക്ക് നമുക്ക് ഉൾപ്പെടുത്തി വയ്ക്കാം ഞാൻ ഇവിടെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത് ഇവിടെ തന്നെ വയ്ക്കണമെന്ന് നിർബന്ധങ്ങളൊന്നുമില്ല നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഓരോരുത്തരും ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണോ അതിനനുസരിച്ച് ഇത് സെറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതൊരു ഫ്ലോട്ടിംഗ് ലെയറായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് ഞാൻ ഇതിനെ ഇവിടെ ആങ്കർ ചെയ്യുകയാണ് അതിവിടെ ആങ്കറിംഗ് ആയി പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ ഒരു വ്യത്യാസം നിൽക്കുന്നുണ്ട് ആ വ്യത്യാസം നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് ലയിപ്പിച്ച് ചേർക്കാൻ പല മാർഗങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ തൽക്കാലം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് ബ്രഷാണ് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ആ ബ്രഷ് ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ
ഈ ഭാഗത്ത് നിറം നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ നമുക്ക് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പഠിച്ചതാണ് ഒരു കൃത്യമായ നിറം സെലക്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ഭാഗത്തെ നിറം സെലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് കളർ പിക്കർ എന്ന ടൂൾ എടുക്കാം കളർ പിക്കർ കളർ പിക്കർ ടൂൾ എടുത്ത് ഞാൻ ഈ ഭാഗത്തെ നിറം ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും ചേർന്ന് ഭാഗം സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ലെയർ മാറിപ്പ് കൊണ്ടാണ് ലെയറിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം സെലക്ട് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ ആ ഭാഗത്തെ നിറം അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഏത് ലെയറിൽ നിറമാണോ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അത് ഞാൻ ആദ്യം സെലക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ കറുപ്പ് നിറം വരാൻ കാരണം ലെയറ് ഈ ലെയർ സെലക്ഷനിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ലെയറിലേക്ക് മാറ്റിയതിന് ശേഷം ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ഞാൻ വീണ്ടും അതേ ബ്രഷ് തന്നെ എടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒപ്പാസിറ്റി കുറച്ചൊന്ന് കുറക്കാം ഡൊപ്പാസിറ്റി വളരെ കുറച്ച് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനത്തിലേക്ക് ആക്കി അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ബ്രഷ് ചെയ്യാം സോറി സെലക്ഷൻ ലെയർ മാറ്റിയതിന് ശേഷം വേണം ചെയ്യാൻ ഇവിടെ ഞാനൊന്ന് വരയ്ക്കുകയാണ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടാകും ഇത് തമ്മിൽ ഒരു ലയിച്ച് ചേരുന്നതിൻ്റെ ഒരു എഫക്റ്റ് വരുന്നുണ്ട് നേരത്തെ ആഡ് ചെയ്ത ഇതുമായി ചേർന്ന് വരുന്ന തരത്തിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ആ തമ്മിലുള്ള ഒരു സെപ്പറേഷൻ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മളത് അത് ഇവിടുന്ന് ഒഴിവാക്കി ഇനി നമുക്ക് അത്യാവശ്യം ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഇവിടുത്തെ ചില ലേബലിങ്ങുകളാണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു എന്താണ് ഇതിൽ ഉദ്ദേശിക്കുക എന്നുള്ളത് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഇതൊരു പ്രോജക്റ്റ് റിപ്പോർട്ടാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്ലാസ് മാഗസിനാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഹെഡിങ് നമുക്കിവിടെ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഇവിടെ പുതിയതായി പരിചയപ്പെടുന്നത് ഈ ടെക്സ്റ്റ് ടൂളാണ് ടെക്സ്റ്റ് ടൂൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ മുകളിൽ നമ്മൾ പ്രോജക്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി വലുതാക്കി നമുക്ക് കാണാവുന്ന രീതിയിൽ വയ്ക്കാം പക്ഷെ ഇവിടെ ഈ ടൂളിനകത്ത് പരിചയപ്പെട്ട സംഗതി ഇവിടെ ഫോണിൻ്റെ ഏതാണെന്നും ഫോണിൻ്റെ സൈസ് ബോൾഡ് ഇറ്റാലിക്സ് തുടങ്ങിയ കാര്യം അണ്ടർലൈൻ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പം ചില ചെറിയ ഒന്ന് രണ്ട് അതിൻ്റെ വരികളെ ക്രമീകരിക്കുന്ന അളവുകളുമുണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു നിറം സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ സെലക്ഷൻ ആയിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഫോർഗ്രൗണ്ട് കളറാണ് അത് തന്നെയാണ് ഫോണ്ട് വർക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഫോണ്ടിൻ്റെ കാര്യങ്ങളുടെ ഓപ്ഷൻസ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഇവിടുത്തെ കളർ സെലക്ട് ചെയ്താലും ഇവിടുത്തെ കളർ സെലക്ട് ചെയ്താലും ഇവിടെ ഒരു ഇതുണ്ട് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താലും നമുക്ക് കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഉദാഹരണം ഈ ഈ നിറം എടുക്കുന്നു അതിന് ശേഷം ഓക്കെ കൊടുത്താൽ ആ കളർ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതായിരിക്കും ഇവിടെ വരിക ഞാൻ പ്രോജക്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ ഈ പേജിന് അനുസരിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ വളരെ ചെറിയ ഇതായിട്ടാണ് നിൽക്കുക നമുക്ക് അത് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇവിടെ നമുക്ക് ഫോണ്ട് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ടത് വലുതാകുന്ന കാണാൻ കഴിയും നമുക്ക് നോക്കാം പേജിൻ്റെ മധ്യത്തിലാണോ എന്ന് നോക്കാം ഏകദേശം മധ്യത്തിലാണ് ബോൾഡാക്കണേ നമുക്ക് ബോൾഡാക്കാം ഇനി ഇപ്പോൾ പുറത്തൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നോക്കി നമുക്കറിയാം ഈ തരത്തിലായിരിക്കും നമുക്ക് ഇതായിട്ട് നിൽക്കുക അത്യാവശ്യം ഇത് മതിയെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ ക്രമീകരിക്കാം അതല്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലത്തേക്ക് മാറ്റണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മൂവിങ് ടൂൾ എടുത്ത് മൂവ് എന്നുള്ള ടൂൾ എടുത്ത് നമുക്ക് ഇത് ക്ലിക്ക് എവിടെയൊക്കെയാണോ മാറ്റി വയ്ക്കേണ്ടത് ആ സെലക്ഷനിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മളതിനെ കൃത്യമായിട്ടെടുത്ത് മാറ്റി വയ്ക്കാൻ കഴിയും ഓക്കെ നമ്മൾ നോക്കുക ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ലെയർ ആഡ് ചെയ്തിരുന്നില്ല പക്ഷെ ടെക്സ്റ്റ് വന്ന് ചേരുന്നത് പുതിയൊരു ലെയറിലേക്കായിരിക്കും ടെക്സ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് പുതിയൊരു ലെയർ ആഡ് ചെയ്യണമെന്നില്ല അതൊരു പുതിയ ലെയറിലേക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് വരുന്നുണ്ടാവും ഇനി നമുക്ക് ഈ ഇതിൻ്റെ ഈ ഡീറ്റെയിൽസ് വേറെ എന്തെങ്കിലും ചേർക്കണമെങ്കിൽ അതുകൂടി ചേർക്കാം വീണ്ടും ഞാൻ ടെക്സ്റ്റ് എടുക്കുന്നു ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഈ പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ പേര് വേണമ
കുറച്ചുകൂടി ഫോണ്ട് വലിപ്പം കൂട്ടി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റൈലിലേക്ക് മാറ്റാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പുറത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഈ തരത്തിലായിരിക്കും നിൽക്കുക നമുക്ക് ഈ ഹെഡിങ് ഇങ്ങനെ മതിയെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിവിടെ ആങ്കർ ഇത് ഉറപ്പിച്ച് നിർത്താൻ കഴിയുന്ന തരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയും ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന കാര്യം ഇതിനൊരു ഒരു ഷെയ്ഡ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കൊടുക്കാം ഞാനിതിനെ കൺട്രോൾ എ കൊടുത്ത് അത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് പോകുന്നില്ല കൺട്രോൾ എ കൊടുത്ത് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം ഇവിടെ മെനു ബാറിൽ ഫിൽറ്റേഴ്സിൽ ഫിൽറ്റേഴ്സിൽ ലൈറ്റ് ആൻഡ് ഷാഡോ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഫിൽറ്റേഴ്സ് ഇതിനകത്ത് ഡ്രോപ്പ് ഷാഡോ എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷനാണ് ഞാൻ പെടുന്നത് ഡ്രോപ്പ് ഷാഡോ ഡ്രോപ്പ് ഷാഡോ എടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പിന്നിൽ വരുന്ന നിറം ഏതാണ് എന്നുള്ളത് പറയുന്നുണ്ട് എക്സ് വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഒരു ലേശം കൂടി ഒന്ന് വർദ്ധിപ്പിക്കുകയാണ് രണ്ടും ഒരു ഇട്ടാക്കുന്നു അത് അത് നമ്മൾ ചെയ്ത് നോക്കി പഠിക്കേണ്ടതാണ് ഓരോ അളവും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എത്രത്തോളം വരും എന്നുള്ളതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒപ്പാസിറ്റി എത്ര മാത്രം അറുപത് ശതമാനം ആണ് ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് അതിനുശേഷം നമുക്ക് കൊടുത്തു നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇതിൻ്റെ പുറകുവശം ഒരു നിഴൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലൂടെ ഈ ഫോണിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ കുറച്ചുകൂടി ഭംഗിയാക്കാൻ കഴിയും ഇനി നമുക്കിവിടെ ചേർക്കാനുള്ള ഒരു പക്ഷേ സബ്മിറ്റഡ് ബൈ എന്നുള്ള ഒരു ഇതുകളായിരിക്കും അതുകൂടി ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സബ്മിറ്റഡ് ബൈ ഇനി നമുക്ക് ഇതിന് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ബോർഡർ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ഇച്ചിരി ഡാർക്ക് ആയിട്ടുള്ളൊരു ബോർഡർ വേണമെങ്കിൽ അത് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഓപ്ഷണലാണ് അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു രീതി പരിചയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി വേണേൽ ഞാൻ ഒരു പുതിയ ലെയർ ഇവിടെ ഏറ്റവും മുകളിൽ എടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു പുതിയ ലെയർ വീണ്ടും ആഡ് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ ഒരു പുതിയ ലെയർ ഇതിൻ്റെ പുറമേ വന്നിട്ടുണ്ട് ആ ലെയറിൽ ഞാൻ വീണ്ടും ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ഇതിനോട് ചേർന്നിട്ടൊരു ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ വരയ്ക്കുകയാണ് കൂടുതൽ അളവ് ആവശ്യമില്ല ഇതിനോട് ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ നമുക്ക് സൂം ചെയ്ത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ അളവ് ഏകദേശം ഇതെല്ലാം ക്രമീകരിച്ച് വെച്ചതിന് ശേഷം ഇതിനകത്തേക്ക് ഞാനൊരു കളർ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നു പെയിൻ ബക്കറ്റ് എടുക്കുന്നു കളർ എടുക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഈ ഈ നിറമാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ ഈ നിറം ഫില്ല് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഓക്കെ കൊടുക്കുന്നു ഇതിനകത്തേക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാം ലെയർ ഏറ്റവും മുകളിൽ നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇനി ഈ ലെയറിനെ നമുക്ക് താഴോട്ട് താഴോട്ട് കൊണ്ടുപോയി നോക്കാം ഓക്കെ ഏറ്റവും താഴെ ആയി മാറിയിട്ടുണ്ട് സെലക്ഷൻ രൺ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു ബോർഡർ ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും നമുക്കറിയാം ഈ സൈഡ് ഇച്ചിരി കുറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് മാർഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മൂവിങ് ടൂൾ തന്നെയാണ് ഈ മൂവിങ് ടൂൾ എടുത്ത് ലേശം മാറ്റിയാൽ ആരോഗ്യം ഉപയോഗിച്ച് കൃത്യമായി ചെയ്യാം മറ്റ് സൈഡുകളൊക്കെ ഓക്കെയാണ് ഓക്കെ ഇത്തരത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ഇത് ചെയ്തെടുക്കുവാൻ കഴിയും ഇവിടെ നേരത്തെ ബ്രഷ് ചെയ്തപ്പോൾ ഇച്ചിരി കൂടുതൽ അധികം പുറത്തേക്ക് കയറിപ്പോയതാണ് ഇതിങ്ങനെ വരാൻ കാരണം അതല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ കൂടി കറക്റ്റ് ആകുമായിരുന്നു അത് ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്താൽ മതിയാവും അപ്പോൾ ഈ തരത്തിൽ നമുക്കൊരു പ്രോജക്ട് റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ കവർ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതിന് പലതരത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടത് ഒരു ലയിപ്പിച്ച് ചേർക്കുന്ന ഒരു രീതിയും അതോടൊപ്പം തന്നെ അക്ഷരങ്ങൾ ചേർത്തുകൊണ്ട് ഒരു കവർ ഡിസൈൻ ആക്കുന്നതിനുള്ള ക്രമീകരണമാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്കിത് ഇത് ഒഴിവാക്കി എടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കതിനെ കൃത്യമായി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഓക്കെ ഇത്തരത്തിലേക്ക് നമുക്കിതിനെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ ഈ ഭാഗത്ത് കറക്ഷൻ നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ലെയർ കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് നമുക്ക് എറൈസർ എടുത്ത് നമുക്ക് അവിടെ തുടച്ചു കളയാം ഉണ്ടോ ഏത് തരത്തിൽ വേണേലും ക്രമീകരിക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് കാരണം ലെയറായി ആഡ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ
ഇത് നമുക്ക് ചെയ്ത് പഠിച്ചെടുക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇത് തന്നെയാണോ ഇതിൻ്റെ മാർഗമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അങ്ങനെയില്ല ഓരോരുത്തരുടെ ഭാവനയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് ഇതിലെ ടൂളുകളെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തി ഡിസൈൻ ചെയ്തെടുക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് പറയാനുള്ളത് ഓക്കെ മറ്റൊരു അധ്യായത്തിൽ കാണുന്നവരെ ഏവർക്കും നമസ്കാരം